ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் ஃபிசிக்ஸ் சேலஞ்சில் டே செவன்டீனில் இருக்கிறோம் இன்னும் நாலு நாளில் நம்ம சேலஞ்ச் முடிய போகுது ஸோ அதனால் இந்த டே செவன்டீனை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டே சிக்ஸ்டீன் கண்டிப்பாக ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கும் அது முடிச்சிட்டிங்களா இல்லையா அப்படின்றத இந்த வீடியோக்கு கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இந்த டே எத்தனாவது டே செவன்டீன் இல்லையா ஸோ டே செவன்டீன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான சேலஞ்ச் தான் ஸோ அதே மாதிரி கஷ்டம் வந்தது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அதை வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும் நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லை சார் நான் வந்து இப்போ படிக்க மாட்டேன் போர்டு எக்ஸாம் வந்து நமக்கு வந்து இருக்குமான்றதே பெரிய கேள்வியாக இருக்குது சார் போர்டு எக்ஸாம் வந்து ஆன்லைனில் தான் சார் வைப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் என்னுடைய வீடியோஸ்லேயே சரி அப்போது நீங்கள் வந்து காலேஜுக்கு போகிறதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும் அப்போது என்ன படிப்பீங்க அப்பயும் மறுபடியும் எந்த உக்காந்து படிப்பீங்களா இப்போ படிச்சுட்டிங்க அப்படின்னா எப்படி பார்த்தாலுமே அதுக்கு நமக்கு பெனிஃபிட்டு தான் இல்லையா ஸோ இப்போ நீங்கள் படிக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் என்னடா நம்ம நேரத்தை வீணடிக்கிறேன் அப்படின்னு கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் யோசிக்கவே வேண்டாம் எப்படி பார்த்தாலுமே அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயந்தான் இல்லையே நம்ம காலேஜுக்கு போகும்போது நம்ம படிக்கணும் காலேஜுக்கு படிக்கிறதுக்கு பேசிக் இங்கே தான் இருக்குது ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் இன்ஜினியரிங் போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் அதில் இருக்குது பேசிக் இங்கே தான் சரியா ஸோ பிஎஸ்சி ஸோ ரெஸ்பெக்டிவ் கோர்ஸஸ் போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபிசிக்ஸுக்கு நமக்கு இருக்குது ஸோ ஒரு சில கோர்ஸுக்கு ஃபிசிக்ஸ் வரும் ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு நான் ஏன் இப்படி மொக்க போடுறேன்னு எனக்கே தெரியல திடீர்னு பேசிவிட்டேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பதினாறு நாள் வந்தாச்சு ஸோ பதினேழாவது நாள் கொஞ்சம் சிம்பிளாக தானே இருக்கும் இல்லையா உங்களால் முடியும் தானே இதெல்லாம் மொக்கே பேசி இருந்தானா மன்னிச்சுருங்க இதை நம்ம டேரெக்டாக கொஷின்குள்ளே போயிடலாம் ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னு எனக்கே தெரில ஒரு ஆர்வம் குளாரில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் சரி இப்போது டே செவன்டீன் ஸோ நமக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியான கொஷின்ஸ் தான் இருக்குது ஒரு அஞ்சு ஃபைவ் மார்க்கு அஞ்சு டூ மார்க் ரைட் நேற்று பார்த்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு டூ மார்க்கை பார்க்கலாம் ப்ளஸ் நமக்கு த்ரீ மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பார்க்கலாம் ப்ளஸ் ஃபைவ் மார்க் என்ன அப்படின்றத நான் கொஷின் சொல்லும் போதே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரி முதல் டூ மார்க் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டவுன் த பாஸ்ட்லேட்ஸ் ரைட் பாஸ்ட்லேட்ஸ் ஆஃப் போர் ஆட்டம் மாடல் போர் ஆட்டம் மாடலுடைய பாஸ்ட்லேட்ஸை நீங்கள் எழுதணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டூ மார்க் சார் டூ மார்க் தானா த்ரீ மார்க்லையும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்து ரைட் டவுன் த டிராபேக்ஸ் ஆஃப் போர் ஆட்டம் மாடல் போர் ஆட்டம் மாடலுடைய டிராபேக்ஸ் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் எழுதணும் அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் மென்ட் பை எக்ஸைடேஷன் எனர்ஜி இது டூ மார்க் முக்கியமான டூ மார்க் தான்ப்பா சரியா இது வாட் இஸ் மென்ட் பை எக்ஸைடேஷன் எனர்ஜி டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ரெண்டு லைன்லேயும் முடிஞ்சிடும் அது எக்ஸைடேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னா என்ன அண்ட் அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அயனைசேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னா என்ன இல்லை அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னா என்ன சரியா ஸோ அயனைசேஷன் எனர்ஜி அண்ட் அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேட்டர் த எனர்ஜி இது ரொம்ப 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 முக்கியமான டூ மார்க் இது மேபி ப்ராப்ளம்லேயும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் இதை நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க கேல்குலேட் த எனர்ஜி ஆஃப் ஆர் எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஒன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் நல்லா கவனிங்க டூ மார்க்கில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது கம்பல்சரி கொஷனில் கேல்குலேட் த எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஒன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் சரியா அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அண்டு த்ரீ மார்க் நம்ம பார்க்கணும் த்ரீ மார்க் ரைட் தமிழில் தமிழில் பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ தமிழில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எஸ் ஒரு அணு கரெக்டு தான் ஒரு அணு நிறை அழகிற்கு சமமான ஆற்றலை தருவீர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மீ சிறு இது இது வந்து நான் சாரி ஃபார் தட் மீ சிறு அப்படின்னா வந்து இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் எனக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி மட்டும் அனுப்பிச்சிருங்க சரியா மீ சிறு அணுகு என் அணுகு தொலைவு என்றால் என்ன மீ சிறு அணுகு தொலைவு என்றால் என்ன அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரூதர்ஃபோர்டு ஆல்ஃபா சிதறல் ஆய்வின் முடிவுகளை கூறுக முடிவுகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போர் சரியா போர் அணு மாதிரியின் கோள்களை கூறுக அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா போர் அணு மாதிரியின் குறைபாடுகளை கூறுக அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளர்வு ஆற்றல் என்றால் என்ன கிளர்வு ஆற்றல் என்றால் என்ன அடுத்த கேள்வி என்ன பார்த்தீங்கன்னா அயனியாக்க சரியா அயனியாக்க ஆற்றல் மற்றும் அயனியாக்க மின்னழுத்தம்
அணுக்கருவின் வரை மற்றும் சராசரி ஆய்வு காலத்தின் சாரி ஆயுட்காலத்திற்கான சமன்பாட்டினை விவரி சாரி இது இது வந்து த்ரீ மார்க் ரைட் ஸோ இது த்ரீ மார்க் அதாவது அப்படியே வச்சுக்கோங்க ரைட் ஐம் ஐம் கன்ஃபியூசிங் வித் தட் இது இப்போ நான் லாஸ்ட்டாக சொன்னது த்ரீ மார்க் அதாவது அணுக்கருவின் வரை சாரி அறை அறை ரைட் அணுக்கருவின் அறை மற்றும் சராசரி ஆயுட்காலத்தின் சமன்பாட்டினை விவரிக்கவும் இது த்ரீ மார்க்குப்பா டூ மார்க்கில் நான் சேர்த்து சொல்லிட்டேன் ஐம் ரியலி சாரி ஃபார் தட் சரி அப்போ டூ மார்க்கை நம்ம தமிழில் பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம த்ரீ மார்க்கை பார்க்கலாம் ஸோ த்ரீ மார்க் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப கம்மியான கேள்விகள் தான் இருக்குது ஸோ முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில் த நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றத நீங்கள் எலாபரேட் பண்ணி சொல்லணும் அடுத்த கேள்வி பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்கஸ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நியூட்ரியான் நியூட்ரியானுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த ஐடியாஸ் ஆஃப் கார்பன் டேட்டிங் கார்பன் டேட்டிங் அப்படின்னா என்ன இந்த அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிரைவ் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் நான் சொன்னேன் இல்லையா நம்ம டூ மார்க்கில் பார்ப்போம் அங்கே படிக்கல அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இங்கே த்ரீ மார்க்கில் இங்கே தான் படிச்சுருங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப் லைஃப்க்கும் மீன் லைஃப் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ்க்கும் என்ன தான் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லணும் நியூக்ளியர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆகட்டும் நீங்கள் எப்படி கொடுக்குறீங்களோ கொடுக்கலாம் அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ் அவ்வளோதான் ரைட் ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இந்த கேள்வி வந்து த்ரீ மார்க்கு இதை நம்ம தமிழில் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ தமிழில் பார்க்குறோம் அப்படின்னா கார்பன் கால கணிப்பை விளக்க எஸ் விளக்கவும் கால கணிப்பை விளக்கவும் கார்பன் கால கணிப்பை விளக்கவும் ரெண்டாவது கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூட்ரியானின் பண்புகளை விளக்கி பீட்டா சிதைவில் அதன் பங்கினை எடுத்து எடுத்துரைக்கவும் சரியா ஸோ நியூட்ரியானின் பண்புகளை விலக்கி பீட்டா சிதைவில் அதன் பங்கினை எடுத்துரைக்கவும் சரியா முடிஞ்சது அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காம சிதைவு நிகழ்வினை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக ரொம்ப முக்கியமான டிஃப்ரென்சியேஷன் சரியா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீச்சிறு அணுகு தொலைவு கோவையை வருவி சரியா ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இது மீச்சிறு அணுகு தொலைவு கோவ கோவையை வருவி இது எனக்கு தெரியும் நீங்கள் இதை லிசன் பண்ணுறீங்களா தெரியல அதனால் ஒரு சின்ன டெஸ்டிங்காக சொன்னேன் அண்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லாஸ்ட் த்ரீ மார்க் ஆல்ரெடி நான் சொன்னது தான் அணுக்கருவின் அரை மற்றும் சராசரி ஆயுட்காலத்திற்கான சமன்பாட்டினை வருவி முடிஞ்சது த்ரீ மார்க் வந்து இதோடு முடிச்சிட்டோம் சரி இந்த சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய டூ மார்க்கு பார்த்தாச்சு த்ரீ மார்க்கையும் பார்த்தாச்சு இப்போ கடைசியாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க்கு தான் ஸோ முதல் ஃபைவ் மார்க்கு ரைட் ஸோ மூணே மூணு ஃபைவ் மார்க்கு மட்டும் பார்ப்போம் ஸோ என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் பாடத்தின் உதவியுடன் சாரி படத்தின் யூ ஹாவ் டு ட்ரா த டயக்ராம் டயக்ராம் வந்து நீங்கள் வரையணும் படத்தின் உதவியுடன் அணுக்கரு உலை அணுக்கரு உலை நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அணுக்கரு உலை வேலை செய்யும் விதத்தை விளக்கவும் முதல் ஃபைவ் மார்க் அடுத்த ஃபைவ் மார்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து போர் அணு மாதிரியை பயன்படுத்தி சரியா போர் அணு மாதிரியை பயன்படுத்தி ஹைட்ரஜன் அணுவின் ஆற்றலுக்கான கோவையை வருவி ஆற்றலுக்கான கோவையை வருவி அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறை எண்ணெய் பொருத்தி நிறை எண்ணெய் பொருத்தி சராசரி சரியா சராசரி பிணைப்பாற்றலின் அதாவது பைண்டிங் எனர்ஜி கேவ் பிணைப்பாற்றலின் மாறுபாட்டை வரைபடத்துடன் விலக்கி அதன் இயல்புகளை விலக்குக ஸோ இதில் டயக்ராம் வரையும் போது கிளியராக வரையுங்க சரியா ஓகே மூணு ஃபைவ் மார்க் முடிஞ்சு போச்சு இதை நம்ம இங்கிலீஷில் என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு இதில் இதில் அந்த மில்லிக்கன் ட்ராப் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்குது மில்லிக்கன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஆன்சர் ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேள்வியை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் இந்த சாப்டர்லேருந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மில்லிக்கனை மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பார்க்குறது ரொம்ப நல்லது என்னுடைய கருத்து சரி இப்போ நம்ம இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கேள்வி என்ன ஃபைவ் மார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா டிரைவ் த எக்ஸ்பிரஷன் ரைட் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரைட் ரேடியஸ் ஆஃப் என்த் ஆர்பிட் சரி எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ரேடியஸ் ஆஃப் என்த் ஆர்பிட் இது வந்து முதல் கேள்வி அடுத்த கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டருடைய ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் கிளியராக சொல்லிடணும் வித் டயக்ராம் அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா Explain the variation of average binding energy with mass number using graph and discuss about its features. Okay, so that's it. 
இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு இன்னையோட நல்ல கவனிங்க இந்த சாப்டரில் நம்ம ஒரு பத்து டூ மார்க் பார்த்துருக்குறோம் ஒன்பது த்ரீ மார்க் பார்த்துருக்குறோம் அண்டு ஃபைவ் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பார்த்துருக்குறோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நாலு ஃபைவ் மார்க் நான் சொல்லிட்டேன் என்ன அப்படின்றது ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் மார்க்ஸை நல்லா தரவு பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த சாப்டர்லேருந்து நமக்கு போர்டு எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்து நமக்கு கேட்டுருவாங்க கேட்டுருவாங்க சரியா ஸோ அதனால் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்போர்ட்டிவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம டே செவன்டீன் வரைக்கும் வந்துட்டோம் சிக்ஸ்டீன் முடிச்சிருப்பீங்க கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ செவன்டீன் முடிஞ்சது அப்படின்னா இன்னும் நாலே நாள் இந்த நாலு நாளில் நம்ம முடிச்சிட போகிறோம் அவ்வளோதான் நமக்கு இதோட முடிஞ்சு போச்சு வேறு எதுவுமே கிடையாது இல்லையா அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்ஸாக கொஞ்ச நாள் அப்படியே வந்து டச்சிலே இருக்கட்டும் இருந்தாலும் கொஞ்சம் நம்ம ஃபிசிக்ஸை படிக்கலையே அப்படின்ற ஒரு பயம் வந்து நமக்கு இருக்காது ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான இந்த செவன்டீன்த் டே முடிச்சிருங்க கண்டிப்பாக முடிக்க முடியும் உங்களால் ஏன்னா சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிருக்கிறோம் செவன்டீன் கண்டிப்பாக நம்மளால் முடியும் அதே ஹோப்போடு அதே எனர்ஜியோட கடைசி வரைக்கும் இருங்க டே செவன்டீன் இன்னைக்கு ரைட் ஸோ டே சிக்ஸ்டீன் முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா உங்கள் கூட ஸ்டார்ட் பண்ண யாருமே இன்னைக்கு இல்லை எல்லாருமே தோற்று போயிட்டாங்க மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு மூணு வீடியோஸுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி டே சேலஞ்சஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் சேலஞ்சஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணி முடிக்கிறாங்க கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ அந்த நூறு பேர் கூட குறைஞ்சிட்டாங்க நல்லா கவனிங்க நூறு பேர் கூட குறைஞ்சிட்டாங்க அப்போ அந்த நூறு பேரில் குறைஞ்சிட்டு மிச்சம் ஒரு அறுபது பேர் ஐம்பது பேர் அப்படின்னா அந்த ஐம்பது பேரில் நீங்களும் ஒருத்தர் ஸோ நீங்கள் உங்கள் லட்சியத்துக்காக ஓடிட்டு இருக்கிறீங்க கரெக்டாக ஓடுறீங்க அதில் எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது அதே கான்ஃபிடென்ட்டோடு இருங்க கண்டிப்பாக இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் ஃபிசிக்ஸ் சேலஞ்சு முடிஞ்சதும் உங்களுக்கு இந்த ஃபிசிக்ஸை பற்றின பயம் சுத்தமாக இருக்காது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பீங்க படிக்கலையே அப்படின்ற பயம் வந்து உங்களுக்கு எப்போவுமே இருக்காது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக ஸோ நீங்களும் அதே கான்ஃபிடென்ட்டோடு இந்த டே செவன்டீனை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் முடிச்சுருங்க அண்ட் டே எயிட்டீனில் நம்ம என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்